Hola, hola mi querido cáncer y bienvenidos una vez más a mi canal como siempre. Gracias por estar aquí cariño, gracias por ese apoyo, gracias por tu amor, gracias de corazón. Vamos a tener tu lectura semanal, recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que haya cosas que no te resuenan, pero si no te resuena algo, simplemente déjalo ir al universo. Ahora, si te gusta y te resuena, pues le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, déjame tus comentarios. Recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial o tu solo un ascendente Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es activar esa campanita acá abajo, sí, esa campanita y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos, así que sin más cáncer, vamos a ver cuáles son tus mensajes esta semana, qué quieren tus ángeles y guías que tú sepas, qué tienes que saber, tenemos esta carta que se viró sola, Ok, y envíame esas maravillosas energías hacia acá. Vamos a ver. Energías, energías. Mensajes. Ok. Vamos a ver tus mensajes. Y tu primer mensaje que se viró solito y volando te dice. Mi querido cáncer. A través de golpes de energía creativa, cumples con tu potencial, inspiración artística y perseverancia, creatividad. Es decir, vas a tener una energía donde vas a estar siendo, vas a estar poniendo tu mejor inspiración, donde vas a poner tu mejor creatividad. Vas a tener una conexión muy... Siento mucha perseverancia, siento mucha perseverancia y siento que realmente vas a estar muy enérgico. Siento una, muy, una, una energía muy creativa en esta semana para ti. Tienes un segundo mensaje y te dice, abraza el cambio, mi querido cáncer, porque tu vida depende de ello. Así que abraza el cambio. Viene un cambio y un cambio grande, es un cambio importante en tu vida. Así que ahí lo tienes. Tienes tu tercer mensaje que te dice, vas a tener un shock debido a... A eventos inesperados. Dice, afronta los cambios con gracia. Es decir, viene un cambio para ti. De alguna manera viene un cambio grande. Tienes dos cartas grandes de, de cambios grandes. Y este es un cambio que dice que viene de momento, de repente. Pero toda, todos los cambios, todos los, eh, todos los eventos inesperados, eventos fuertes que podemos tener también, pueden traer muchas cosas positivas. Así que ábrete a recibir todo con gracia y con positivismo y míralo como aprendizaje. Vamos a ver ahora qué nos dicen los ángeles del amor. Ángeles del amor, mensajes para ti. Ok, envíame esas maravillosas energías hacia acá. Ok, disculpe el ruidito que parece que alguien está cortando la grama, espero que no se escuche, pero bueno, por si acaso. Ok, tengo tres mensajes para ti mi querido cáncer y tu primer mensaje del amor, de los ángeles del amor, te dice que merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en tu vida amorosa cáncer, así que tranquilo, tranquila, que vienen cambios, pero... Hay que tener paciencia, ¿ok? Tienes acá un segundo mensaje que te dice, relación kármica, ya se conocía. La persona que está en tu vida es alguien que tú sientes como que ha estado ahí siempre, o la persona que puede estar llegando a tu vida en estos momentos. Podrías conocer a alguien donde tú sientas que esta persona, a pesar de que es totalmente nuevo o nueva para ti, tú sientes como que ya se conocen. Fliriteo, regálale a los demás su energía desenfadada, es decir, es el momento cáncer de relajarte, relaja los hombros, sé tú, diviértete, disfrútate lo que estés haciendo, no importa lo que venga, no importan los cambios, simplemente disfrútate y deja salir esa personalidad tuya, esa, esa alegría tuya, deja que fluya. Vamos a ver cómo va a estar esa energía esta semana. Vamos a ver. Cáncer, energía. Cáncer, tienes una energía súper poderosa. Ok, tenemos aquí, tenemos aquí un caballero de bastos. Tenemos aquí un rey de copas. Vamos a sacar una carta más para ti. Y tenemos acá un rey de oros. Energía, energía de... 
Fíjate, aquí siento una energía esta semana de satisfacción, siento una energía de seguridad, siento una energía estable, siento organización, siento, además, siento que estás dejando fluir tus emociones, siento que quizás no estás donde tú quieres estar o no has llegado donde tú quieres llegar, pero te sientes que vas en camino a, lo, a donde tú quieres lograr llegar. Y además tienes acá el caballero de bastos que me dice que a pesar de de que estás en camino donde tú quieres, de a pesar de que te lo estás disfrutando, siento ese gozo, siento esa, esa creatividad, esa motivación en ti. Va a ser una semana muy entusiasta, te vas a sentir, eh, te vas a sentir como, ¿cómo te puedo decir? Muy satisfecho, te vas a estar sintiendo muy satisfecho y vas a poner tu mejor actitud ante la vida. Te digo, siento acá satisfacción, siento plenitud en ti a pesar de que siento que no has llegado para nada donde tú quieres llegar pero te sientes que vas por buen camino cáncer, así que ahí lo tienes vamos a ver ahora energías del corazoncito el amor vamos a ver tres de copas, carta del loco y dos de oros, bueno acá yo te puedo decir que siento acá una conexión con esta persona especial, te puedo decir, si tú estás en pareja en estos momentos yo te puedo decir que a pesar de que estás, puedes estar en una relación de tiempo, estás listo para hacer cosas diferentes, para aventurarte a cosas diferentes. Quieres un nuevo comienzo con esta persona. Quieres, um, yo te podría así como hacer un borrón y cuenta nueva. Quieres realmente eh, mirar la vida con otra perspectiva. Siento que, que quizás ustedes han pasado por algún tipo de inestabilidad, porque tienes el 2 de oro. Siento un poco de inestabilidad, pero sin embargo siento un nuevo comienzo para ustedes. Siento que se lo van a estar disfrutando, siento ese disfrute, siento esa, uh, ¿cómo decirte?, ese, ese flirteo, siento como que vas a estar reconquistando a esa persona, o esa persona te puede estar reconquistando, o ambos inclusive, porque siento acá realmente mucha satisfacción, mucho amor, mucho goce, pero muchas ganas de un nuevo comienzo. Ahora, te puedo decir que si tú estás soltera, si tú estás soltero, pues salte a socializar, ¿ok? Salte a socializar porque ese tiempo de inestabilidad en las relaciones de pareja está llegando a su fin porque vas a estar abierto a lo nuevo, vas a estar abierto a conquistar y a ser conquistado, mi querido cáncer. Así que ahí tienes, tienes muy marcado Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio, Piscis, tienes por acá a Aries, Leo, Sagitario, así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora las energías de la familia. ¿Cómo está la familia? Energías. Un corazoncito roto. Tenemos acá un sota de oros y tenemos acá un dos de copas. Ok, bueno, acá en la familia me dice que es el momento de arreglar un conflicto familiar. Yo te puedo decir aquí que es el momento de superar un duelo, un trauma de una situación. Pero sobre todo, fíjate, es el momento en la familia de la comunicación práctica. Es decir, que es un buen momento como para retomar eh, conversaciones y como para aclarar situaciones. Así que ahí lo tienes, mi querido cáncer. Vamos a ver la energía del dinero, el bolsillo, las finanzas. ¿Cómo está esa área para cáncer? Cáncer, tengo acá un 6 de bastos, tengo la carta de la fuerza y tengo acá un 3 de oros. Bueno, te puedo decir que en materia económica te siento, te siento actuando de una manera muy inteligente. ¿okay? Siento que estás manejando una situación de forma muy, eh, ¿cómo te digo? Estás teniendo mucha paciencia para lograr lo que tú quieres, pero al mismo tiempo siento que lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Y eso que estás haciendo te va a traer muy buenos resultados. Sobre todo, siento acá que vas a alcanzar esa admiración. Tú, vas a, tú estás trabajando en algo donde quizás tienes que demostrar algo. Y te puedo decir que eso que tú tienes que demostrar lo vas a poder hacer. Siento acá que te vas a ganar la admiración y el respeto quizás de las personas que están en tu entorno. Pero además te veo celebrando tus éxitos, te veo celebrando tus triunfos, te veo celebrando tu victoria. Te puedo decir que lo que va a estar pasando esta semana en tu vida te va a traer a ti, yo te puedo decir, nuevas posibilidades, ¿ok? Vienen nuevas posibilidades para ti donde tú vas a sentir que las puertas se abren, mi querido cáncer. Es decir, que tu economía va a estar fluyendo 
de una manera te vas a sentir satisfecho con lo que estás haciendo, pero lo que no te estás dando cuenta es que estás trabajando para algo mucho mejor. Es lo que me están diciendo las cartas, así que ahí lo tienes. Vamos a ver la energía de los estudios, superación. Vamos a ver, te estás superando en estos momentos, te estás capacitando para algo. Vamos a ver cáncer. Cáncer, tenemos un 8 de espadas, tenemos acá un 8 de copas y tenemos acá un caballero de espadas. Bueno, si tú, cáncer, en estos momentos estás pensándolo pero no lo acabas de hacer, pues es el momento de ir en busca de esa superación, es el momento de ir en busca de un cambio. Y fíjate que eso te va a ayudar muchísimo, pero las cartas te están diciendo que es el momento de tomar acción, es el momento, este es el momento para ti, es el momento en que tú tienes que romper el hielo y ir por lo que quieres, tienes todo a tu favor, así que no permitas que nada ni nadie te obstaculice, que nada te limite, que nada te intimide. Tienes que romper con tus miedos y tienes que ir por lo que tú quieres, pero tienes que tomar acción ya para que no pierdas tiempo, mi querido cáncer. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora energías de eventos o oh, yo podría decir, sí, como vamos a ver un evento, posible evento inesperado que podemos tener esta semana. Vamos a ver cáncer, quién se viró acá. Tenemos acá un, re, un as de bastos, tenemos acá un sota de bastos. Mucho fuego, mucho fuego. Vamos a ver. Y tenemos acá un 9 de oros. Fíjate, cáncer. Esta va a ser una semana que inesperadamente viene un crecimiento a tu vida. ¿Ok? Es una semana muy determinante. Y te puedo decir que va a ser una semana donde tú vas a brillar. Donde tú vas a tener la oportunidad de, de exponer tus ideas. Va a ser una... Te puedo decir, es como que quizás nazca... Puedo sentir como que va, van a ser un proyecto, una idea creativa. Siento que vas a sacar todo lo mejor de ti. Toda tu creatividad, toda tu motivación, todo tu entusiasmo. Eh, todo eso que tienes dentro. Siento mucha pasión, mucho fuego. Y te puedo decir que esa, esa, eso que vas a estar haciendo esta semana, siento que te va a traer unos frutos increíbles. Porque siento que vas a estar como... Siento como que vas a tener algún tipo de ganancia, vas a tener algún tipo de entrada, algo con lo que no contabas y siento que te va a hacer sentir en control. Podrías estarte comprando algo un poquito caro, dándote un gusto, podrías recibir un regalo también. Así que ahí lo tienes, mi querido cáncer. Va a ser una semana muy próspera, una semana de crecimiento para ti y siento una satisfacción tremenda en mi querido cáncer. Vamos a ver ahora qué nos dice el... Eh, el Arcángel Miguel. Vamos a ver qué mensaje te envía el Arcángel Miguel Cáncer. Ok, envíame esas maravillosas energías hacia acá. Vamos a ver cuáles son tus mensajes. Ok, Cáncer. Dice, concéntrese en la perfecta salud divina. Ok, cáncer, oración. Gracias a Dios y al Arcángel Miguel por recordarme regularmente que debo concentrarme en la salud perfecta y por guiar mis actos con el objetivo de mejorar mi bienestar. Wow, excelente, excelente tu mensaje. Mi querido cáncer, ¿y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, pues dedito arriba, comparte la nota y la quedes. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios y como siempre, recibe todas, todas mis mejores vibras para ti. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.